Hello guys, how are you doing? Sorry por la tardanza el día de hoy, I'm sorry. Tenía unos problemas técnicos ahí que no me dejaban conectarme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están por ahí, verdad? Estoy sola. Am I alone? Good evening. Good evening, good evening. How are you doing today? Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con frío. Yes, I know. And um, I don't know the weather. Está, bueno, de hecho han suspendido clases en presenciales. Ay, qué lindo baby. <ríe> Ese clases con nosotras también, the baby. <ríe> ok, yes, han suspendido clases en presenciales, pero usual, bueno, creo yo. Eh, el comunicado del Ministerio de Educación, ya que nosotros no pertenecemos al Ministerio de Educación, por eso es que es la diferencia, ¿verdad? Y sí, yo me mojé ahora, cuando venía del trabajo no me funcionaba, bueno, me funcionó el aire del carro y venía con, con el vidrio abajo mojándome para que no se empañara el, el vidrio y creo que eso me ha hecho un poquito, no sé si es alergia, gripe, I don't know, pero no hay clases mañana, no hay clases. Ok. Gracias a las personas que tienen su cámara encendida. Thank you very much. Appreciate it. A las que no, me, me comentan ahí si es por cuestiones. Excellent. Si es por cuestiones de señal, si es por cuestiones de que están trabajando o cuál sería el motivo, me comentan porque siempre nos van a preguntar a nosotros que por qué era la cámara apagada. Ok. So, thank you very much. A conciencia ahí si podemos encender la cámara. Incluso si tenemos un estudiante más, así como la baby que podemos ver ahí en este momento, ¿verdad? <ríe> ok, excelente. Ok, we're going to continue, guys. Yesterday, déjenme ver aquí bien. Ah, sí me siento un poquito mal de la gripe. Yo dije no, y con gripe. Y no me quiere funcionar esta computadora. Bueno, no era la computadora, era un código para Zoom. No me dejaba ingresar porque decía que había caducado. Anyways, ya estoy acá. Ok, we're going to continue, let's see, oh, la fecha. Sí, gracias a las personas que ya veo que está mandando la fecha ahí. Thank you very much. That's helpful. Ok. Let me see, asistencia. Where's your attendance? Here we have the attendance. Ok, excelente. Thank you very much. Very good job, Kirna. Carlos, you only missed the letters, right? The letters of the date. Okay. Bueno, mientras mandan ahí sus fechas. Oh. Allergies, allergies, allergies. Lo malo de este clima. Bueno, voy con la asistencia. Ahí en lo que me mandan ustedes la fecha, ¿ok? Well, you sent the date. I'm going to go. Here. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez, no. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Excelente. Karen de Cire Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemos. María Teresa González. Creo que me está fallando el audio, ¿verdad? ¿no? Eh, Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Presente. En Mirna Atenas Vanega Zamora. En mí. Sorry, Mario. Yo, ahí sé, Mario Edgardo Martínez Villacorta, ¿no? ¿No lo dije? 
No, I didn't ah. hear you. Oh, okay. Okay, anyways. Okay. okay. Excellent. There we are. Bien, very good. A ver, a ver, eh, María Teresa, no sé si le funciona el audio ya. Si es que no, 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 no se escucha. Sí me parece activo, pero no se escucha, no sé qué pasará. Intenté ver ahí cuál podría ser el problema. Ok. Es porque no me parece. El problema con mi audio, sí, así veo. Ajá, Mario, you got the date wrong. Se me equivocó en la fecha, no lo puedo creer, Mario. What happened? Let me see. Sigo esperando aquí una fecha. A quienes tienen problemitas. Ok, remember, today, my goodness, guys, de verdad. Uh, I'm feeling bad. Wait a minute. Deme un segundito, solo si te tratando de controlar un ataque alergia. I'm sorry about that. Ah, sorry. No, Mario, the, the problem was with the letters in the in the number. So today, you know, guys, that today is Thursday. What is the month? September. The date? 22nd. 22nd. What are the two last letters of 22nd? N D. Correct. And the year 2022. Yeah, that was the problem, Mario. The letters N D. Okay. So again, today is Thursday, September 22nd, 2020. Excelente. Vale, yo tengo unas cositas nada más que... Y me lo volví a mandar con TH. Ah, no. Marvin. Jeje. Tengo unas cositas nada más que comentarles. A ver qué piensan ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar eso ahorita. El día lunes... ¿Fue el día lunes o el martes que tuve problemas con el internet? No recuerdo. I think it was... Tuesday. Yeah, I think it was Tuesday. Something like that. Bueno, y no te pudimos terminar la clase y como ustedes saben, la clase tiene que durar el video mínimo dos horas y duró exactamente una hora treinta y cinco, dice ahí. Entonces hay que recuperar media hora, un poquito menos de media hora, pero de media hora para hacerlo. ¿verdad? Entonces, para no hacer un solo bloque de, de decirles un día, miren, vamos a recuperar, digamos, terminamos el cuatro y el cinco, solo nos vamos a conectar media hora. Hemos pensado lo correcto sería recuperar o una media hora de un solo en una clase o en dos bloques de 15 minutos. Yo proponía que para el día, pues ahora ya no se va a poder a menos que ustedes quieran quedarse más noche. Yo puedo porque mañana no trabajo. <ríe> Pero si ustedes quieren, lo que podemos hacer es que el día de mañana, porque ya la otra semana yo empiezo clases de 7 a 8. O sea, me queda el tiempo bien reducido. Ahora no tengo clases de 7 a 8, entonces podríamos empezar o media hora antes o, para no sentir tan extensa la jornada, 15 minutos antes, 15 minutos después. ¿Qué opinan ustedes? Media hora de solo. Medio, media hora antes, conectarnos media hora antes de una vez. Yo creo que sí, la media hora de una sola vez. O sea, sí, no... es mejor. Así siempre nos vamos a las 10. 
Ajá. Entonces, lo que podríamos hacer es que, a, yo les preguntaba porque yo sé que algunas personas salen tarde del trabajo y no sabía, no sabría si se iban a poder conectar exactamente a las 7.30. Ajá, entonces, no sé ahí. Si no, se pueden incorporar después. Eh, eso no, 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 no es ningún problema que se incorporen después. Lo, porque lo que vamos a hacer en esa media hora es hacer como un pequeño review, ¿ok? Y después, porque sería conectarnos mañana entonces a las 7.30 y partir de 7.30 a 10 de la noche. ¿Estamos bien así? Coméntenme por lo menos. Mañana. Mañana. Sí, porque lo que pasa es que a partir de lunes yo empiezo clases de 7 a 8 de la noche. Ya tengo bien limitado mi horario. Y el, el mañana es el único día que me queda para, para poder hacer eso. O empezar. Vaya, comentenme en el chat. Seamos, hagamos así para que sea más ordenado. Si ustedes prefieren que empecemos 7.45 y terminemos 10 y cuarto. O empezamos 7 y media y terminamos a las 10 como siempre. Comentenme ahí en el chat. Y así cada quien lo hace privado, de manera privada, y la mayoría gana. Ah, que me comentaran en el chat qué prefieren, si empezar a las 7.30 o empezar 7.45 y finalizar eh, 10 cuarto, que sería finalizar 15 minutos más tarde, o empezar 7.30, ¿verdad? Bueno, hasta el momento creo que la decisión va unánime. Uh, ya solo una persona me dijo lo contrario. Hasta el momento me han comentado Mario, Gaby, Andrea, Ellen, Jacqueline, Carlos... Kierna, Jenny, Atenas, Marvin, María Teresa. Sí, no hay problema, María Teresa, con tal que, que, que esté ahí. Bueno, hasta el momento les cuento. Porque aquí, pues, se hace lo que el pueblo quiere. <ríe> Sorry, ¿verdad? No soy yo. <ríe> yo les di la opción. Está... 7.30 dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos nueve personas que quieren empezar a las 7.30. Y a las 7.45 tenemos dos. Así que el pueblo ha decidido, no yo. <ríe> Así que mañana vamos a empezar a las 7.30, ¿ok? So we're going to start at 7.30 y vamos a terminar a las 10 en punto para que no exista ningún problema ahí. ¿De acuerdo? Ustedes lo decidieron, right? Yo me debo a mi público. Ok, now we're going to continue here with the class we have for today. Si han tenido algún, um, voy a actualizar notas. Ahora en la noche me voy a quedar actualizando notas, ya que mañana no, no voy a trabajar. Eh, voy a actualizar notas y si quisiera saber si están trabajando en la plataforma. Are you working on the platform? Sí. Porque eh, saben que si no tenemos notas, aunque vayamos trabajando, eh, aunque nos vayamos conectando aquí a las clases, no se refleja ya y no hay un diploma, no, 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 no hay una evaluación. Así que les recomendaría, ay no, otro ataque de alergia, déjenme un segundito. I'm sorry, you guys. Uh, it's, uh, whatever. Bueno, eh, si tienen algún problema en algún ejercicio, me lo pueden comentar. 
y podemos ver si lo resolvemos aquí en clase. Pueden mandarlo ahí al chat, pueden decir, teacher, este es el problema que tengo con este ejercicio y vemos qué podemos hacer. Tal vez le ayuda a alguien más, tal vez el problema que usted ha tenido también lo tiene esa persona. Ok. Well, we're going to continue. And yesterday we were practicing present simple versus present continuous. Now, I'm going to ask you again. When do we use present simple? When do we use present simple? When? Para hechos. Okay. Activity. Activities like what, Mario? I live in, in El Salvador. Yeah, that's like an hecho, like a fact, like Gabby said. Those uh -huh. are hechos, right? Facts. And what else? Routines. Routines, okay? Things that we do daily, weekly, monthly, routines that we do in a period of time. Now, and we have present continuous. When do we use present continuous? Cuando hablamos sobre lo que estamos haciendo o lo que estamos próximos a hacer. Exactly. When we talk, thank you, Gaby, about activities that we're doing in the moment and we talk que podemos hablar de esto en el future pero que me va a indicar que lo estoy utilizando para el future the complement the complement thank you Atenas yes for example if I say I am working that is right now right but if I say I am working tomorrow that is in the future. Or in my case, I'm not working tomorrow here. Well, there in the, in, in the school. Okay, we're gonna continue with an exercise that we have in the manual. I don't know if you have the manual, but here is this exercise. And as you can see, we have two types, right? How to use simple present versus how to use present continuous. Now, um, Atenas, would you mind helping me reading this, please? We use simple present for general information, routine activities. Yes, very good. Very good pronunciation, Atenas. Let's go with Mario. We use present continuous for ongoing action at the time of speaking. Excellent, good job, good pronunciation as well. Okay, so this is present continuous for ongoing actions. The time when we are speaking, we are doing the activity. And this one is for general information or routine activities, activities that we do in a period of time. Now, uh, Carlos, would you mind helping me reading the first example here? That. I check my email in the morning. Okay, excellent. Thank you very much. Good job. Kirna, the second one here. I am planning a video conference. Repeat, planning. Planning. Yes, excellent. Thank you very much. Marvin. Okay. Hey. He writes reports about meeting. Okay, reports. Reports. Okay, thank reports. you, Emma. Reports. Um, Jenny. She audits inventories. Oh, me leyó este. Okay, she audits inventories. Okay, it's fine. It's fine. Ellen, would you mind helping me with this one? They are getting the document ready. Documents? Document. Ready. Ready. Thank you very much. Let's see now. Gabi. Oh, Gabi said to come to casa, dijo, verdad? Así que no. No puede. Mm -hmm. Andrea. They arrange meeting. Arrange. Arrange meetings. Yes. Meetings. Excellent. And Jacqueline. 
this, the, the secretary is making a phone call. Excellent, thank you very much. Solo nos quedó este pendiente, ¿verdad? Number three. No sé, María Teresa, si ya le funciona su audio. Sí, ya te he hecho. Ok, ayúdeme entonces con esto. She is editing the information. Very good, good pronunciation as well. Y aquí muy importante esto que dijo la compañera. Miren, acá dice the documents, pero aquí dice the information, ¿verdad? Porque siempre que empieza con una vocal, esto se convierte en D para recordar esa pronunciation. Very good, very good. Thank you, you guys. Okay, now we have a set of... Let me see if I can do this. Yeah, okay. We have some sentences. And in the sentences, we need to identify... Si primero van a identificar por el contexto... Si estamos hablando de simple present or if we're talking about present continuous, okay? So, for example, in the first one, it says, Tomás, print out, print out is a phrasal verb. Eso existe mucho en inglés. Los phrasal verbs son pa dos palabras que hacen un verbo. Un verbo junto, junto con una proposición. Por ejemplo, wake up o get up. Lo han escuchado, ¿verdad? Wake up, despertar. Get up, levantarse. Entonces, esos son phrasal verbs. De hecho, aquí le faltó out. Tomás is printing out the contract. Cheryl with the boss right now. Cheryl with the boss right now. What do you think? This is present continuous or present simple? Present simple? Present continuous. Yes, look, right now, an activity that is happening in the uh, moment. So, what is the verb to be for shadow? What is it? Meeting. No, what is the sí. verb to be? Sí. Uh -huh. Yes. Is. 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 Y quiero que manden al chat, no toda la, sí, toda la oración, de hecho, sí, quiero que manden toda la oración, así completa, desde las 2 hasta las 6, no las manden juntas, recuerden, separen con comas, complejas, lo que sea, y me mandan cuál sería, y si es presente, no me van a mandar si es presente continuo, presente simple, sino que ahí se va a identificar cuando usted escriba la oración, ¿ok? Me la mandan al chat, privado, privately, en, yes, that's it. Teacher, no le escuché porque se trabó el audio. Vamos a mandar lo que es el solo el verbo to be o... No, me van no a mandar toda la oración ya sí, diciendo si es con presente continuo o me la van a mandar diciendo si es, o sea, por ejemplo, en la primera me tendrían que mandar. Ya le voy a mandar el ejemplo de cómo me tiene que mandar. Tiene que identificar primero si va a utilizar presente simple o presente continuo, ¿verdad? Y después me mandará así. Tomás es Hello? Hello, Gabby. What happened? I, 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 I just stopped. Estamos escribiendo estas oraciones de la forma correcta y enviándolas al chat. 
Ah, 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 ah. Okay. Eh, I can eh, send you later. Yeah, it's okay. Okay, thank you. Uh -huh. A ver, ya me llegaron las primeras. With the boss right now, me les hizo falta una palabrita ahí. Todos son con ING, I think. Good job, Kirne, Carlos, Mario. Good job, Andrea. Solo en el último creo que se le fue de en lugar de day.
muy bien, María Teresa. Solo creo que, um, creo que ahí son donde tenía que decir instructions. Como que se le fue error de dedo. Igual donde dice product to the warehouse. Porque salió como producto. En day, sí, Mario, day. Exactly, Andrea, the same. Okay, me faltan los demás. Excelente, Ellen. Pero creo que también me le dio problemas la palabra instructions. Ok, un minutito más. One more minute. Ya tuvimos tiempo ahí. Ahorita le mando las correcciones. Tengo un par de rositos nada más. Ahí le mandé las correcciones en uno más. Ahí estamos. Let's see, Atenas. También creo que un error de dedo ahí donde dice with the bus. Is taking caring. Hmm. Is... Bueno, ahorita lo vamos a resolver ya, la verdad. Aquí. Okay, let's do it. Number one. We have um, bu -bu 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 Cheryl. Okay, Carlos, can you tell me the answer for Cheryl? Copy that. Ah, 
Jordi. She already is meeting boss right now. Meeting mm -hmm. with the boss. With the boss right now. Excellent. Thank you very much. Maria Teresa, can you tell me number three? Number three or no? Yeah. He is taking care of or of everything. Thank you very much. Good job. Andrea, can you tell me number four? I pay I am paying. Ah. <laughs> uh -huh. eh, no veo la otra complemento. Paying attention to the instruction. Instructions. Okay, good job. Instruction. Let me see. Kirna, number five. She is preparing the preparing 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 the, it's preparing preparing yeah. preparing the breathing yeah and Mario they are sending the product the product to the warehouse. Yeah, they are sending like that, okay? Si lo tienen así, correct. That is correct. They are sending the product to the warehouse. Recuerden que siempre tenemos que tener coherencia. ¿Qué verbo to be va con qué sujeto? Okay? Usualmente is va con she, he, it. Luego are lo tenemos con they, we, you. And am... Lo tenemos con I, ¿ok? That is what you have to pay attention to. En eso tienen que poner atención. That's the only thing, ¿ok? Now, let's continue in the same part, but with the next activity. Ok, y ahora sí vamos a practicar el presente simple. Dice que me escriban cuatro actividades, four activities you usually do on a Monday morning, que usualmente hacen un Monday morning. Pero como ya hicimos eso en una clase anterior, ahora quiero que me digan un Friday. ¿Qué activities hacen un Friday in the morning? It can be in your work or in your house. Puede ser en trabajo o en casa, ¿ok? Me mandan ahí el chat. Tres activities. So this is routines because you do this every Monday. I mean, every Friday. Vamos a hablar de Friday ahorita. Son actividades que hacen los Fridays. ¿Ok? ¿Se comprende? Ok. Let's do it. Four activities you do every Friday. It can be in your house or it can be in your job.
Okay, I'm waiting. For example, vamos a ver si les doy unos examples. Yo. I go to the school in the morning. Okay, this is my example. No porque estudia y trabaja. Next one, diría I. What else do I do? I opt date the government's platform. Actualizo lo que tengo que hacer en la plataforma del gobierno. I teach online classes at night. Ya saben que se dice at night, aunque se dice in the morning and in the afternoon, ¿verdad? I teach online classes at nine. And last but not least, I update the grades. Of the week. Lo último. Actualizo las notas de la semana. Okay. Those are my four activities. Let's see now your activities. Okay. Listen to music. Generate the reports. I go to work. I have meetings. I make reports. Prepare reports. Recuerden que tienen que hacerlo con sujeto. Porque es práctica. Review performance of social media and campaigns. Go for a run at dawn. Catching up with serious cartoons or movies that came out during the week. I wake up with a good attitude because it's Friday. Yeah, I know. Tomorrow is Friday. Good attitude. I take my breakfast at work. No ponga at the work. Solo at work. I go to San Salvador's downtown after work. I go to bed, not to the bed. So I go to bed a little late. I watch TV with my mom. I visit my friends. I eat pupusas. I have a meeting. Excellent. Okay, uh, Jenny, comprendo la situación. I get up and take a shower. Primera persona que me dice que se baña los viernes, ¿verdad? Ni yo. I go to my work happy. I receive my English class. Okay. I take inventory, order emergency supply, do my pending task, clean my cabinet. I go to the mall. Se escribe con A. Oh no. The big mall. Mal. Yes, con A. It's with letter A. I wake up late. I visit my sister, my with M Y, okay. I eat the breakfast with my son. Okay. What else? I take a shower at 6 a.m. I have breakfast, a breakfast, no, a, I have breakfast at 7 a.m. I check my email. I clean my desk. I take a shower really early. Yeah. ¿A qué hora se bañan ustedes? Se bañan. Ahí en Estados Unidos. Bueno, en la casa donde yo viví, porque yo viví con personas de allá, las personas se bañaban en la noche. O sea, antes de dormir. Y al despertar, no se bañaban. Y es que hay agua caliente. Pero se bañaban en la noche. O sea, en la noche, pero, literal. Pero es que es bien relajante bañarse con agua caliente. Eso duerme mejor. Sí. Pero usted podría ir al trabajo así. Se bañarse no. en la mañana. No, el siguiente día no. ¿Verdad? Y ellos sí se van, es la cosa. 
Y ellos Ah, decían okay. que yo gastaba mucha agua. <ríe> Dios, sí me vaya, like, yeah, I need to take a shower. Sí, pero es, tienen todos los sistemas de agua caliente. Todas las duchas son incorporadas con eso. Uy, ¿qué pasó aquí? Se me borró in the morning. Ah, no, ahí está. ¿Por qué no se ve? Ahí está. <coughs> Tengo personas que no me están mandando los ejemplos. What is happening? Ustedes saben que yo puedo ver eso. <laughs> I can see quién lo manda y quién no. <laughs> so, I have people. Solo les voy a decir. Jenny me mandó un ejemplo. Kirna, Carlos, Mario, Andrea, Ellen, Marvin, María Teresa, Gabriela, Atenas. Only them. Okay, I have one more. Oh, but it's Gabriela's. I watch TV before leaving my house. Siempre que ponemos un verbo después de una preposición, se utiliza con ing. So, eso es un tema como de intermedio, pero para que lo sepan. Before leaving, something like that. Ok, bueno, necesito continuar. I need to continue. Ok, so here is the situation. Now, ¿han practicado el tongue twister? Have you practiced? Nope. She says she should wait to see short. Like that? No, you haven't practiced? Okay, now I'm going to give you some time to practice. But the challenge is this. You need to say it three times in a row. Okay? Tres veces seguidas. You need to say it three times in a row. Yes? Okay. Okay, thank you. Dije yo, estoy sola, estaré sola, señor. Let's go. Justo se acaban de ir a break rooms, Catherine.
Jacqueline me la sacó de break room. Así no tenía señal. Oh, ok. Hey, ¿Pero logró entrar? No. Ah, ok. Le voy a enviar a... Ahí estamos, number two. Todos la misma línea.
Una okay. vez. Ajá, ¿Sí? Como ya le dijimos tres veces. Ajá. Vale, entonces una en vez el... usted, luego yo todo. No, en el orden ahí. que estábamos, en el orden que estábamos. Ajá. Ellen. Sí, shall. She sell. Solo en la primera línea, todo, ¿verdad? Vaya. Sí. She sell. Okay, she sell. By the seashore. She sells seashells 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 by the seashore. The seash, the seashell, she sell are seashell. I'm sure. The seashell, she sell are seashell. I'm sure. The seashells. She sells our seashells, I'm sure. The seashells she sells our seashells, I'm sure. The seashells she sells our seashells, I'm sure. So if. Yep. Okay. Okay. Can see it? Jenny. Net, Jenny, Jenita. Estoy, pero voy a hablar suavecito. Porque está dormida Va. la beba. Está durmiendo. Órale. She sell, she sell by the seashore. The seashell, she sell our seashell. I'm sure. So, if she sell seashell by the seashore, then I'm sure She sell seashell sell. She sell seashell by the seashore. The seashell she sell our seashell, I'm sure. So, so if she sell seashell by the seashore. I sure she sell seashell sell. She sells seashell by the seashore. They
Okay, who's gonna be the person who's gonna say it here? Marvin, you're gonna do it? You say, it. no, <laughs> you're scared. <laughs> okay, so who's gonna be the one? ¿Quién lo va a decir? ¿Lo va a decir Marvin? Excellent, that's the attitude, I like it. Ok, ¿quiere que lo comparta o it's fine? Compártelo, ¿no? <laughs> ok, ok. Gonna go... Me corrige. Yes, of course okay, I no. will. She sell seashell by the seashore. The seashell, she sell her seashell and sure. So if she, she sells seashell by the See sure they can sure she sell she sure shells. Okay, that was really good. Solo que aquí repita. See sure. See sure. Sure. Con o. Oh, see sure. See sure. Yes. Y aquí sure. Sure. Yes. Good job, Marvin. Como usted lo dijo, va a elegir a quien lo dice después. <laughs> ya sabrá quién voy a elegir. <laughs> No lo sé, pero creo que empieza con M el nombre. <risa> eh, Licatena. Ah, ok, oye, oye, este libro. <risa> Ándale, <ya> Marvin. <risa> ok. Me oh. salvé. Uy, yo te... Y María <risa> Teresa ya como hijo, le hijo, le hijo. Solo María Teresa no tengo. Vaya, ok. Oígalo. Atenas, Atenas, vaya, ni modo Atenas. Vaya. She said she said by the seashore. She's, perdón, sí. Ay, no, ya me confundí, espérame. Aquí es seashells, seashells. Ok, voy de nuevo. She said she said by the seashore. She said and she said I'm sure. So if she said seashell by the seashore. Them and sure she sells seashore shells. No sé si es que se acostumbró en el camino, pero me lo terminó diciendo mejor de como me lo había empezado. <risa> Porque aquí, mire, le voy a mostrar. Me estaba diciendo she shells y es seashells. Sí, es que me confundo. A veces para pronunciar la palabra, en vez de decirla al revés, la, la, en vez de decir sí, digo she. Me Ajá, ah. sí, me dice shizels, no me dice seashells. Ajá, bueno, con la práctica, con la práctica. Atenas, elija la siguiente persona. You choose the next person. Quiero ver, quiero ver. Aquí. Kirna. Kirna. Ok. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Wow, Kirna, that was really amazing. Good job. Okay. Y cuando le dijo Kirna, ella dijo así como, okay, I got it. <laughs> I know how to do it. Wow. Es que la vi lista y preparada, por eso okay. la elegí. Sabía lo que elegía, ¿verdad? Sí. Yeah, okay, okay. excelente. Voy a ver las caras la cara de los plasmas, a ver okay. quién lo veo listo. Bueno, la última persona, ¿quién va a elegir? The last person. Um, vamos a elegir a Helen. <ríe> y Helen, ¿cómo? Excelente. Voy a a Mario. <ríe> She sells seashells by the seashore. The seashell she sells are seashells, I'm sure. So we seashell, seashell by the seashore. They, I'm sure, she sells seashore shells. That was really good, excellent. Solo aquí hubo un pequeño errorcito en esta parte, pero creo que se me trabó. Pero por lo demás, excellent. Good job, Ellen. Good job. That was really good. Really, really, really good. Okay. Voy a ir con el attendance, because we need to go with the attendance desde ya de rato. Okay. Let's ya saben, abren sus micrófonos y camaritas. 
solamente si es justificado o apagada, ¿verdad? Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, sir. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Siria Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Kirna. Katia no ha venido, no está aquí. Ok. Eh, Kirna. Ya. Yeah. Reportó que. Eh, alguien reportó que había dejado el celular en trabajo. Por eso no se conectó. ¿Quién fue el que reportó eso? Eh. No sé si era una compañera. Bueno, si es alguien de acá, Katia, pero... Katia era. Ah, ah Katia, Katia era. Sí. Pero, ¿a dónde lo reportó? En el, el grupo. grupo. ¿De nosotros? No, en otro. ¿Sí? En ah, no, en otro. Ajá. ¿Dónde ah. no está la teacher? Va, pues. Está bien. <risa> Hay okay. preferencia, va. Ah. No, 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 ya vi, ya vi. No, 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 nunca la compañera. Pero, pero reportó de otro número. No sé, bueno, no sé. Bueno, está bien, it's okay, don't worry. Kirna Leticia Moya Mengíbar. I'm here. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo, Edgardo Martínez Villacorta. Hey. <ríe> sorry, Present. sorry. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Wow, hoy me está faltando. A ver, Hani, no sé si será problema de internet por lo que comentó en el grupo. Karen, yo sabía que tenía unos compromisos, pero no sabía si hasta el momento también. Katia, dicen lo del teléfono. Y Marta y Dalia, I don't know. No sé qué estará pasando. Well, let's continue because I have to continue with the class either way. Ok, again, remember. We are practicing two tenses in English. One tense is simple present for daily routines or facts. Facts significa hechos, ¿verdad? Se escribe así, miren, se puede mandar acá al chat. Esos son hechos, ¿ok? Facts. Now, when we talk about facts or daily routines or routines in general, we use simple present. But to talk about activities that are happening in the moment, present continues. Or to talk about future activities y el complement me va a dar esa indicación. But now we're going to see a conversation that is in the present continuous for future activities. This is for future activities, as you see, on Tuesday, for example. Okay, they are talking about the future. Okay, I'm going to read the conversation twice, you know, the first time is going to be for pronunciation. Por eso están practicando she says, she shows, para que me digan pronunciation, no pronunciation. Okay. Then the second one is going to be for intonation. Okay, let's go. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing, firmando, some payrolls, planillas, on Tuesday and sending emails on Wednesday and you that's okay I am talking to colleagues and checking reports and who is analyzing the advances in the company. Peter is. Eso que lo tengan en su vocabulario, miren, payrolls, eso es planilla. 
payrolls, planillas. Okay. Do you need me to repeat a pronunciation? Coli, cola. Signing, lo que me marcó ahí la compañera, signing. La otra, colleagues. Col colleagues. Colleagues. Colleagues, son colegas. Ah. Oh, okay. uh -huh. Colleagues. Sending. Sending. The sending. Ven ahí, Ellen ya aprendió a marcarme lo que ella necesita que yo le diga. Excelente. Ok. If there are no more questions, we're going to go with into, oh, analyzing, analyzing, analyzing the advances, advances. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Ahí es cierto. Yo no me acordaba. Ah, it's true. Marvin, enciende la cámara. Marvin, no me acordaba. I didn't remember. <laughs> I didn't remember. Pero mire, le voy a mandar aquí un emoji. Utualito. De una party. Le... Utualito le cantamos. Yes, of course. Right now. <risa> Vamos a poner ahí. Ah, pues acompáñenme, pues. Qué feo. Se va a escuchar que yo sola cante. Ahí lo que puedan, sapo verde, lo que sea, lo que le salga, ¿ok? <risa> una sopa hagamos. Vamos, pues. Happy birthday to you. 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 Poner uno de rey, vaya. El rey porque es el cumpleañero. No, eh... no, una de ahí no lo va a bajar después. Por favor, cámbiaselo, <risa> cámbiaselo por favor. Ah, bueno. <risa> ¿Por qué? Le vamos a Uy, poner uno de un pollito, un pollito que acaba de nacer. Pe. Pollito. <risa> ¿Por qué es pollo, <risa> Porque acaba de nacer. Porque no puede, porque ah. no puede, dice Mario ahí, Mario. <risa> <risa> ¿Cuántos abriles son? Hey, no, 26, 40. 26. 26, Marvin. No le crea que le enseñe el Dui porque siempre dice un, una edad distinta. Pero no sé, yo no lo veo de 26, no sé por qué. I don't see him like 26, la verdad. Se le ve más sabiduría, Marvin. No es que lo vea mayor, lo veo más sabio. <risa> Con política. ¿eh? Yeah. Mario. <risa> Pero bien, bien, le cantamos el Happy Birthday. ¿Le celebraron? ¿Sí le han celebrado? ¿Yes? Para que vea que aquí no somos gente tacaña. Ahí le voy a mandar una hamburguesa. La de cumpleaños. Está bueno eso, se mira más sabio. No, Está chido. Bueno, le voy a mandar una hamburguesa. Va, ahí va el pastel, va. Ahí está el pastel. The cake. Estamos mandándole cake, hamburgers. ¿Cuál es su comida favorita, Marvin? Pida gusto ahorita, yo pago. <ríe> ¿Tiene, apagado, tiene apagado el micrófono, Marvin. I'm sorry. China, we'll play you. 
el China Walk. Que le busco aquí de China. Mire, ah, sí, aquí hay, creo, creo. I think ramen, stew. Aquí hay. <risa> Yo creo que aquí hay. Espérenme, espérenme. Pero le voy a mandar algo más para que por ahí no, quede, no hay duda, mire. Para que ahí se está. llene. Ahí está. ¿Para qué se llene? ¿Ya vio lo que es? <ríe> lo que estaba diciendo la vez pasada usted. It's a beer. Y... No me sale. No le salen aquí donde está pa mi cámara. Aquí, la, aquí, aquí en esta esquinita se va a ver. Aquí se ve. Ay, cerveza, sí, por todo. Y ahí está el cake, ve. Por sí, la cerveza se la mandé bueno, a usted, yo estoy trabajando, no me estoy comprometiendo, y ahorita estoy trabajando, no puedo, más tarde tal vez, oye. Y como estamos en las promos, bueno, las promociones de latón, ahí le mando un lado. No, It's no me okay. gusta. Ah, bueno, ni modo, regrese para no, no. Regréseme, la ya, ya. Thank you. <ríe> bueno, ya le celebramos ahí, very good, excellent, excellent, very good, excellent, Marvin. Gracias ahí a la personita, que no voy a decir quién fue, pero que me... Me lo recordó. Thank you very much. Okay, let's continue. Okay, one more time. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Now I'm going to send it to the group. <clears throat> Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, now take a screenshot and we're gonna practice, okay? Fiesta tuvimos hoy. Okay, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Tomen turnos, take turns.
I am Mary. No, yo soy Mary ahora. Ah, pues yo soy Rose. Uh, sí. Titanic. <laughs> da. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things, things. I am doing this week. For example, I am signing some payrolls. Payrolls. Payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you? Wednesday. That's okay. I'm talking to colleges and checking reports. And who is anal analyzing the events in the company? Peter is. Hoy repasé, o sea, cada uno que le diga completa. Ah, okay. Who is talking? ¿Quién comienza? Si quieren yo. Do. Hello Mary. What are some activities you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending email on Wednesday. That's okay. I am talking to colleagues and checking report. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Super Nets. Who? Jenny or Jacqueline? Boy. Da. Hello, Mari. What are some some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example. The advance in the company. The advance in the company. Okay. Peter is. Okay. Otra okay. vez. <laughs> Very good. Ahora, Andrea, comienza yo. Sí. Está bien. Hello, Mary. What are some activities you are doing, I, are doing this week? Hi, Ross. Well, there are many things I am doing this week. Hola. Por la, por la vocal, como empieza con la A, por eso sería D, the, the advance. The advance. In, uh -huh, the in the company. The advances. The advances. Con ese al final, the advances. The advances. Okay. Le damos la tarde. Dice, oh. send, sending emails. Así sería sending. Sending emails, teacher. Sin, sending emails. Sending emails. Emails. Uh -huh. yep. Y que signing some payroll. Payroll. Así. Payrolls. Payrolls. Yes. Ok. Voy a, voy a decir la hora. Ahora uh -huh. yo. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am, tell, I am talking to colleagues and, check, and checking reports.
Uy, por estarlos esperando ya ni me había dado cuenta que habían regresado. Ok. Que no querían regresar. Ok, we're gonna go here and we're gonna see who wants to say that or who wants to participate. If you don't want to participate, I'm gonna make you participate. Let's see. Gavi, I'll choose you. And Mario. Solo porque tienes la cámara apagada hoy todo el rato la he tenido apagada. Okay. The connection is bad. Ah, bueno, entonces la connection lo hizo pasar en la clase, no yo. <laughs> okay, Gaby, you start. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Excellent. Good job, you guys. So Thank aquí you. decimos the advances. Advances, okay. Advances. Okay. Y mire, cuando le dijo hello, Mary, solo le hubiera dicho hello, Mario, y ya estaba, ¿verdad? Entonces quedaba. Era el destino. Hey, hey, hey. Era el destino. Right? Era como anillo al dedo. Exacto, son esas cosas que tienen que pasar. Ok, bueno. Gaby, you choose the next participant, and Mario, you choose the next participant. Mm, I choose, let me see, let me see, give me a moment. Mari. Ok. Ah, la venganza por Marvin. Ah. Ah, en Mario, you choose. Eso, Jenny. Uy, yo dije, voy a elegir a Marvin y sobre estar hablando. <risa> Jenny, okay. Jenny, ¿puede o está con la bebé? Porque me había dicho de lo de la bebé. Bye. ¿Sí puede? Ok, excelente. So, sí. vaya, Mary va a ser Mary. <risa> Así que usted empieza, Jenny. Bye. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I'm talk, talking to colleagues and checking report. And who is analyzing the the advances? In the company. Peter is. Excellent. Thank you very much. Bueno. Eh, en las break rooms yo escuché eso. Thank you. That was good, guys. Felicidades. Congratulations. Pero solo estos errores aquí. Esos son los mis el mismo error. Es doing. Porque escuché que me decían mucho doing. Es do. Do. Ok. Con un. Doing. Doing. Y aquí la compañera me decía. No me acuerdo cómo me dijo, pero esto es colis. Co leaks. Que okay. ignoremos aquí como que no estuviera esto. Colis. Colis. Fueron ahí, right? Colis. Excellent. That was good. Thank you, you guys. Okay, now let's continue with the class. We're going to continue here because we have a reading activity. Tenemos una actividad de lectura. Okay. <coughs> Wait a moment. Okay, it says we have to read the activity and then we're going to answer these statements and realize if they are true or if they are false. Now, si tienen el manual, obvio lo tienen, it's in the page 34. Está en la página 34, okay? The page 34, we're going to be working there. Let me see. A ver si pueden tomar la captura para que se vea. Esta vez así. Yes, ahí se ve todo. Yes. Y lo voy a leer yo una vez para ustedes. Y luego ustedes van a hacerlo y respondemos true or false. Let me see. Uy, qué feo. Ah, sí, ya, ya entendí. 
Okay, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help allevi alleviate, sorry, it's the word is alleviate, stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes. Outcomes son resultados. Celebrate birthdays. Así como lo celebramos con Marvin. Celebrate birthdays, right? You don't just have to rely on business games to boost morale. Boost es como elevar. Simply acknowledging, reconociendo, special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a car, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Painball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of painful. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you are going to be a prime target. Dice que si juegan paintball, al que le van a querer atacar siempre va a ser el jefe. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board. And then get everyone to put their best guesses. Forward on each one, it's a bit of easy, light, hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay. Ya lo leí como que fuera un robot, ahora lo voy a leer como una persona normal, ¿verdad? <laughs> Organize yoga classes. In, if you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a car have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Painful. Give your employees an opportunity to let off some steam 
by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. Guess who? Ask everyone to bring a childhood infancia photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward one forward I'm sorry forward on each one it's a bit of easy light hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way okay uh -huh, cabal. Now we're gonna go here and we're gonna answer. Si lo que dice aquí abajo son true or false, basados en lo que hemos leído aquí arriba. Teacher. Yeah. Can you repeat this, please? What boss wouldn't want those outcomes? Repítalo, por favor. What boss wouldn't want those outcomes. Okay, thank you. <laughs> okay, excellent. Now, okay, so no van a leer en sí. Miren, les iba a decir una cosa, porque yo, eh, mi internet pues, sí falló un poquito. Nos faltan legalmente, según mi reloj ahorita, ocho minutos de clase, así que nos vamos a pasar tal vez unos cuatro minutitos. Me van a disculpar, pero es que si no, no me va a quedar el video de dos horas, ok. Y para que le salgan los minutos a ustedes. Cinco minutitos o cuatro. I'm sorry. De verdad, lo siento. Ok. Porque sé que tienen que ir a dormir. Ok. Um, solo vamos a poner aquí si es true or false. Si ya tomaron un screenshot de la lectura. Wait a moment. Ahí. Ahora les voy a poner los true or false. Para que pongan si las actividades son verdaderas o falsas. Ahí está. Están ready? Yes. Okay, thank you. A ver si digo, estará ahí. Hola. No le pude tomar. I'm sorry, Marvin. Go ahead. ¿Hay alguien aquí con vida? Muchos. Solo que no da pena. <ríe> Imagínense a mí como teacher. Usted ya puede. Ah, nada, nada. Usted ya pasó por toda esa etapa de la pena. Nosotros todavía no. Miren, ese teacher tiene una cosa que es que cuando un adulto grande, así, ¿verdad? Bien profesional y todo, y está aprendiendo inglés y tiene uno que hacerle un examen oral y verlo cara a cara, que está sudando, temblando y que, o sea, uno es el teacher. Esa es una cosa bien rara que se siente como, está nervioso porque yo le estoy evaluando. Yeah, that's something. La primera vez, ya después uno se acostumbra. Ok, let's go.
la... Number four. Workers can play paintball inside the office. No. Uh -huh. Pero, no, It's porque false. dice en el interior de la oficina. Entonces uh -huh. sería falso. ¿Qué no le caemos nosotros? Inside. No le caemos nosotros. Es dentro. Ok. Entonces, it's false. Ajá. El número 5. Childhood followers can often employees. True or false? Que si, tiene fo si pueden tener fotos de sus niños, los empleados. ¿Y qué dice? No, fotos no. de su niñez. O en sea, si niñez, usted tiene en su ¿no? escritorio fotos de cuando era niña. No, no, no. No, 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 me está confundiendo el contexto. <risa> Dice que las fotos de ni de cuando los, empleo los empleados eran niños pueden ofenderlos. Dice eso el ah, no. Ahorita, Tisha. Vamos a ver. <risa> ah, sí. Pregunta cada uno. Write a children photo, photo of samples and put them out. Did you finish? Yeah. Yep. ¿Cómo son? A ver. Ahí se lo compartí. True, false, 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 false. Excellent. Good job. Okay. Thank you, teacher. A mí me... Andrea. Andrea. Hola. ¿Y el conejo? ¿Cuál conejo? Este no tenía conejo. Se me murió. Ey, nada. No. De viejito. Ah, no, la Pobrecito. vez que se lo pedimos para comerlo. Ajá. No se me olvida Antes se los comieron My Teacher, God. ¿puedo hacer un aviso parroquial? Haga el aviso parroquial pues. <ríe> Para quien, quien tenga la buena voluntad Estoy dando una ratita en adopción Tiene tres meses eh, Blanca con negro Yo la rescaté eh, Que se muriera ahogada Cuando tenía 15 días este, Entonces si alguien quiere esa gatita Con mucho gusto yo se la llevo y me comprometo a apoyarle con la esterilización. Vale, ok, perfecto. Ya Gracias. saben ahí. Entonces... Yo tengo cuatro también, por si alguien quiere. <ríe> bueno, ya se hizo venta esto, ya he hecho basta. ¿Quién tiene Ay, más? ¿Quién la... tiene más? Yo ando buscando un mapache. ¿Qué? Yo me voy a Carlos, solo me sale. Ok, solo ah, déjenme corroborar. Solo déjenme corroborar asistencia. No lo voy a pasar porque ya, ya me dijeron en la sala ya. A mi mir, teacher. Yo, a mi mir, es cierto. Hay que mimir. Ok, that's it. Ya las tengo ahí. Ok, you can go. Bye bye. Bye bye, bye, bye. teacher. Bye. Good night, Good everyone. Night. Good 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 night.